Hi students, today we are learn about English grammar because in Telangana recently few notifications are released. Okay, that's why I am doing English grammar classes. Okay, in next video Telugu grammar classes also available in our channel and another one biology classes botany classes also doing in my channel okay so see here these are the very important topics in english grammar for all competitive exams see here prepositions articles parts of speech tenses direct and indirect speech clauses degrees of comparison question tags types of sentences active and passive voice phrases simple compound and complex sentences reading comprehension so these are very important in competitive exams okay so today we are learn about prepositions okay see here preposition means the word preposition means placed before okay this is used before preposition is a word placed before a noun or pronoun it show relation between the noun and pronoun and other words in sentences and enti preposition anedi manaki oka noun ki gaani pronoun ki gaani ముందు ఉండేటువంటి స్థానాన్ని ప్లేస్ని ఓకేనా ప్రిపోజిషన్ అంటాము అయితే ఇక్కడ ఇట్ షో రిలేషన్ బిట్వీన్ నౌన్ ప్రనౌన్ అండ్ అదర్ వర్డ్స్ ఇన్ సెంటెన్సెస్ ఓకే దీస్ ప్రిపోజిషన్ షో రిలేషన్ బిట్వీన్ అంటే ఏంటి ఇది మనకి నామవాచకం సర్వనామం అదేవిధంగా ఈ యొక్క వాక్యంలో ఉండేటువంటి పదాల మధ్య సంబంధాన్ని తెలుపుతుంది వాటి యొక్క స్థానాన్ని తెలుపుతుంది కాబట్టి ప్రిపోజిషన్స్ అంటాం సో చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈజ్ ఏ బుక్ ఆన్ ది టేబుల్ ఓకే దేర్ మీన్స్ ప్రనౌన్ ఓకే ఈజ్ దేర్ మీన్స్ ప్రనౌన్ అండ్ ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ బుక్ noun here on means preposition the table table also noun okay what we learn the preposition placed before noun okay the table means here see the table means noun before the noun we are used preposition okay and show relation between noun and pronoun okay and other words in sentences okay this is the example next one she is suffering from fever okay she is suffering from fever this is the second example and next one she is in the kitchen she pronoun is helping verb in preposition kitchen noun ante enti manaki sarvanama nama vachakamu mariyu aa sentence lo unna vivida padala madhya sambandhanni telipedi preposition avutundi so here in these three examples on preposition from preposition in also preposition okay so this is prepositions and next one prepositions divided into four kinds okay prepositions divided into four kinds first one simple prepositions okay simple prepositions here see it by for from in of all on out to up with through so these are all the single word prepositions 
ओके अटे जनरल मन की एनी सेंट दी सिंपल प्रिपोजिशन आर् प्रसेंट ओके नैक्स्ट वन कांपउंड प्रिपोजिशन दे आर् जनरली फॉर्म बै प्रीफिंग ए पोजिशन टू ए नौन आर् आबजेक्टिव आर् आडर् ओके This is generally formed by prefixing a position to noun. अंटे नाम वाच कान की यानी विशेषणान की यानी adverb की. अंटे क्रिया अंटा में तो दानी कंटे मुंडू उन्नडे एक वन्टे prefixing position लो वीट नी पायोग इंचरा माने दे झरग तुन्दे. See here above, across, along, among, amidst, around, before, behind. बिलो बिनी बिसाइड बिटी बियांड इन सैड अवटड वि विथट सो दीस आर् आल दसापल फर् कांपउंड प्रिपोजिशन ओके नैक्स्ट थर्ड वन फ्रेज प्रिपोजिशन दे आर् ग्रूप वर्ड यूज वित् फोर्स आफ सिंगि प्रिपोजिशन सो फ्रेज प्रिपोजिशन आर् Grouped words, okay. Two, three words are combined with the force of single preposition. Okay. See here, according to, in order to, along with, in favor, in case, owing to, instead of, because of. So these are also phrase prepositions. See here, group of words. ओके सी हर इन आर्डर टू ए लांग वित् सो ग्रूप आफ वर्ड यूज वित् फोर्स आफ सिंगि प्रिपोजिशन नैक्स्ट वन फोर्थ वन पार्टिसपल प्रिपोजिशन सी ए पार्टिसपल प्रिपोजिशन सम प्रसंट पार्टिसपल विल बी फंक्षन Of prepositions in sentences, okay. Present participle means V one plus ing form. So these present participles will do function of prepositions. And ten ten ante manaki. Iyo ka participle prepositions ane vi. Prepositions iyo ka function ni ivi chase thay ka. But ivi ne man ta man te. Participle preposition. See here, Pre present participle means V1 plus ing form is there. So, this V1 plus ing form is there. Present participle are there. Means that they will do functions of prepositions. Prepositions are the functions that present participles chase. That is why we have the participle preposition. See here, example regarding V1 plus ing form. So, regarding means A discussion regarding the proposal. Okay, discussion. इकड़ो का function अने दी जरूरत नहीं. आ function नहीं यो का present participle अने दी chase तुम दी का. बट इ दिन एम अंटुना मंटे present participle preposition संटुना. Okay, next pending. V N T noun plus uh, sorry V one plus ing form. In order and order pending inquiry concerning, okay inquiry गुरुंचे a file pending अंजे पे चेप तुन्दो अंटे इंटी ये कड़ा participle अनेडी present participle अनेडी preposition योग का स्थान अने तेलिया जेस तुन्दे, okay ना काबटे दिने मटे ना मटे participle preposition सांटा, okay ना so अत इक प्रिपोजिशन मैं सिंपल प्रिपोजिशन चुप्कना एट आफ इन आनपे ओके वाटे मनमंदा चुप्कना सिंपल प्रिपोजिशन एट बै फर् फ्रम इन आफ सो दी मन दा तर दी ने फस्ट वन एट इट इज़ यूज बिफोर् स्पेसीफि टाइम एज एंड प्लेस इट ईज यूज बिफोर् स्पेसीफि टाइम आर् एज 
అండ్ ప్లేస్ ప్రత్యేక సమయం కానీ వయస్సు కానీ స్థానాల ముందు కానీ ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ని వాడతాం ఎగ్జాంపుల్ వెయిటింగ్ ఎట్ బస్ స్టాప్ వెయిటింగ్ ఎట్ ది స్టేషన్ సియర్ బస్ స్టాప్ మీన్స్ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ స్టేషన్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎట్ ద ట్రాఫిక్ లైట్స్ ఎట్ ఎ పార్టీ ఎట్ ఎ కాన్ఫరెన్స్ సో ఎట్ ఈస్ యూస్డ్ బిఫోర్ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎట్ ఈస్ యూస్డ్ బిఫోర్ స్మాల్ విలేజెస్ అండ్ టౌన్స్ చిన్న చిన్న గ్రామాలు పట్టణాల ముందు ఉపయోగిస్తాం హీ వాజ్ బాన్ ఎట్ కామారెడ్డి ఇన్ నిజాంబాద్ ఎట్ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ హీ వాజ్ ఎట్ తుని లాస్ట్ వీక్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ తుని మీన్స్ హియర్ విలేజ్ కామారెడ్డి మీన్స్ టౌన్ so before the small villages towns it is used as a preposition and next one it is also used in following expressions see here good date surprised date clever date astonished it aimed bad it slow it amazed it arrived it frown it so mana me కంటిన్యూస్గా చదువుతూ ఉండాలి అయితే మనకి ఏంటి అంటే నోటెడ్గా వచ్చేస్తుంది మనం వీటిని బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు గుడ్ డెట్ బ్యాడ్ డెట్ సర్ప్రైజ్ డెట్ క్లేవర్ ఎట్ అస్టానిష్ ఎయిమ్ ఎట్ స్లో ఎట్ అమేజ్ ఎట్ సో ఈ విధంగా ఏంటి అంటే మనం ఒక టెన్ టైమ్స్ రివైజ్ చేస్తుంటే అది మనకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది గుడ్ డెట్ అంటే నైపుణ్యం గల గుడ్ డెట్ వర్క్స్ అంటే తాను చేసే పనిలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నాడని సర్ప్రైజ్ డేట్ ఆశ్చర్యపడుతున్నాడు క్లేవర్ ఎట్ ఓకే అస్టా అస్టానిష్ డేట్ ఎయిమ్ ఎట్ అంటే ఏంటి ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలన్నటువంటి ఎయిమ్ ఉంది లక్ష్యం వద్దకి వెళ్ళాలని బ్యాడ్ ఎట్ స్లో ఎట్ అమేజ్ ఎట్ ఆశ్చర్యం అరైవ్ ఎట్ చేరుకోవాలి తొందరగా అరైవ్ ఎట్ అంటే ఏంటి ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనం స్టేషన్కి తొందరగా చేరుకోవాలి ఇన్ టైంలో నెక్స్ట్ ఫ్రాన్ ఎట్ ముఖం చిట్లించడం నెక్స్ట్ గేజ్ ఎట్ తదేకంగా చూడడం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ లాఫ్ ఎట్ నవ్వడం గ్రిన్ ఎట్ ఇకిలించడం మీట్ ఎట్ కలుసుకోవడం సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ ఎట్ ఓకే ఇవి మనం ఏంటి అంటే రివైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాయమ్మా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది నేర్చుకోండి వీడియో చూస్తుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే కొన్ని కండిషన్స్లో మనం ఏమన్నాం ఇక్కడ గుడ్ డెట్ అని చెప్పుకున్నాం కానీ అది ముందు చూసుకోవాలి సో ఈ నోట్ పాయింట్ అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి హీ ఈజ్ గుడ్ డెట్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఏంటి ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తున్నాడు సబ్జెక్ట్లో ఆమె చాలా మంచి నైపుణ్యం కలిగి ఉంది అని ఓకేనా కాబట్టి ఏమంటుండు హీ ఈస్ గుడ్ డెట్ మ్యాథమెటిక్స్ హీ ఈజ్ గుడ్ టు మీ అంటే ఏంటి నాతో బాగుంటుంది ఆమె మేమిద్దరం చాలా స్నేహంగా ఉంటాం కాబట్టి అక్కడ ఏమొస్తుంది హీ ఈజ్ గుడ్ టు మీ నాతో స్నేహంగా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అంటే ఏంటి మనం తినే ఫుడ్ కావచ్చు ఇంకా వేరే ఏవైనా కావచ్చు మన హెల్త్కి సంబంధించి ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ హెల్త్ కొరకు కాబట్టి ఫర్ వస్తుంది హీ ఈజ్ గుడ్ టు మీ నాతో కాబట్టి గుడ్ టు వస్తుంది మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఒక సబ్జెక్ట్లో ఒక అంశంలో మీకు నైపుణ్యం ఉంది కాబట్టి గుడ్ డెట్ అని వస్తుంది ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ ఎట్ ద న్యూస్ నాకు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది సో సర్ప్రైజ్డ్ అంటే ఆ యొక్క వార్త విన్నప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఆశ్చర్యపోతాం కాబట్టి ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ ఎట్ ద న్యూస్ అని వస్తుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రిపోజిషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏంటి అంటే మనం ఈ వీడియోలో ఎట్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఓకేనా తర్వాత ఏంటి అంటే ఇంకో ప్రిపోజిషన్ గురించి నేర్చుకుందాం అది బై కావచ్చు ఆన్ కావచ్చు ఇన్ 
ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ప్రిపోజిషన్స్ డైలీ ఒక దాని గురించి నేర్చుకుందాం ఒక క్లాస్లో ఓకేనా సో ఏంటి అంటే ఇది ఎట్ గురించి ఎట్ ఈస్ సిఆర్ ఒక్కసారి చూడండి ఎట్ ఈస్ యూజ్డ్ బిఫోర్ స్పెసిఫిక్ టైమ్ ఏజ్ అండ్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ స్మాల్ విలేజెస్ అండ్ టౌన్స్ ఓకేనా ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఎట్ అనేది ఎక్కడ వాడతామంటే మనం ప్రత్యేకమైన సమయం చెప్తున్నప్పుడు వయస్సు గురించి చెప్తున్నప్పుడు లేదా ఒక స్థానం ప్లేస్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు అలాగే చిన్న చిన్న గ్రామాలు పట్టణాల గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఎట్ అనేది వాడతాం సో ఇవి ఏంటి అంటే మీరు నేర్చుకుంటూ ఉండాలమ్మా ఫర్ అంటే ఏమంటాము కంటిన్యూస్గా చూస్తుంటే మనకు అర్థమవుతాయి ఓకేనా చూడండి గుడ్ డెట్ సర్ప్రైజ్ డెట్ క్లేవర్ ఎట్ అస్టానిష్ షెట్ మీకు అక్కడ కనబడుతుంది గుడ్ ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ ఇచ్చిన అనుకోండి ఎట్ అని పెట్టాలి ఏదైనా ఒక విషయంలో గుడ్ డెట్ డ్యాన్స్ వస్తుంది అంటే డ్యాన్స్లో నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంది రాయడంలో నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంది ఓకేనా ఆ విధంగా ఎయిమ్ ఎట్ అంటే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని ఆమె అనుకుంటుంది బ్యాడ్ ఎట్ చెడు స్లో ఎట్ నెమ్మదిగా సో ఈ విధంగా ఏంటి అంటే మనం ఈరోజు ఎట్ గురించి నేర్చుకున్నాము ఓకేనా దీనికి సంబంధించి ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తర్వాత వీడియోలో చూద్దాం మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కొన్ని ఇస్తాను